সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মোল্লা ভাই আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ দৈনিক শিক্ষার স্টুডিওতে উপস্থিত হতে পেরে দৈনিক শিক্ষা পরিবারকে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আপনাদের দপ্তরি কামনু প্রহরী একটা পদ নিয়ে একটু অসন্তোষ চলতেছে যে প্রেক্ষিতে আপনারা অনেক আন্দোলনও করেছেন আমরা দেখেছি আপনাদের রায়ও আছে এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু বলতেন দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকেই আমরা সারা দেশে দপ্তরি কাম প্রহরীদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে জেলা কমিটি এবং উপজেলা কমিটি করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে দপ্তরি কাম প্রহরীদের দাবি দাওয়া আদায় করার জন্য বিভিন্ন সময় সংবাদ সংবাদ সম্মেলন এবং আন্দোলন থেকে শুরু করে সব সমস্ত কার্যক্রম ইতিমধ্যেই করেছি কিন্তু এত কিছু করার পরও আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে আমাদের দাবি দেওয়া সেটা কোনো রকমে আমরা পূরণ করতে পারিনি এবং সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের সে রকম কোনো সাপোর্ট আজও পর্যন্ত পাইনি আপনারা যেই দাবিটা মানে যে বলতে যাচ্ছিলেন দপ্তরি কাম প্রহরীদের সেই দাবিটা সম্বন্ধে একটু বলবেন আমাদের প্রধান দাবি হলো দপ্তরি কাম প্রহরী পদ্রি পদটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে আমাদের নিয়োগ প্রদান করা এবং আমাদের দপ্তরি কাম প্রহরী পদটি যদি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয় তাহলে আমাদের সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের সমস্ত দাবি দাওয়া পূরণ করবে এটা আমি আশাবাদী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আশাবাদী যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিষয়টি হয়তো বা জানেন না যদি তিনি আমাদের বিষয়গুলো জানতেন তাহলে অবশ্যই আমাদের দপ্তরি কাম পদ প্রহরী পদটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার নির্দেশ প্রদান করতেন সময় আপনাদের আন্দোলনের সময় আমরা অনেক সময় নিউজ কালেক্টরটি গিয়ে শুনতে পেরেছি যে আপনাদের সময়সূচি নিয়ে আপনাদের মনে হয় একটু অসন্তোষ আছে দপ্তরি কাম প্রহরী পদের এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু বলতেন আমাদের যে সময়সূচির বিষয়টা এটা সারা বিশ্বে এরকম একটা নজিরবিহীন ঘটনা কোথাও নেই আমাদের সময়সূচি আমাদের নীতিমালায় লেখা আছে দপ্তরি কাম প্রহরী কিন্তু দপ্তরি কাম প্রহরী কথার অর্থ আমাদের মহামান্য ডিজি মহাদের অনুমতি কর্মে আমাদের আব্দুল আলিম স্যার স্বাক্ষরিত যে কপি আমাদের দিয়েছেন হাইকোর্টে সেই কপিতে উনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে দপ্তরি কাম প্রহরীর কথার অর্থ হলো সার্বক্ষণিক ডিউটি চব্বিশ ঘন্টা বুঝায় না এটাতে বুঝায় যে স্কুল আওয়ার ডিউটি স্কুল যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ ডিউটি ওনার এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সারা দেশে সেই কথা যখন আমরা প্রচার করতে যাই আমাদের বিভিন্ন সহকর্মীদের মাঝে ইতিমধ্যেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং প্রধান শিক্ষকগণ আমাদের সে দাবি দেওয়া মেনে নিতে চাচ্ছেন না এবং আমরা মেনে নিতে চাচ্ছেন না বিদায় আমরা সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট একটা সমাধান চাই আমাদের এই ডিউটির ব্যাপারে আমরা স্কুল আওয়ার ডিউটি করব। কি রাতে ডিউটি করব এরকম সুনির্দিষ্ট একটা আমরা পরিপত্র চাই এজন্য যাতে প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদের ডিজি মহোদয় এবং মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয় আমাদেরকে সহযোগিতা করে আমরা আপনাদের মাধ্যমে এরকম একটা আদেশ আমরা যাতে পেতে পারি সেই সহযোগিতা আমরা আপনাদের কাছ থেকে কামনা করি তাহলে প্রধান শিক্ষকরা মেনে নিচ্ছেন না আপনাদের এই কর্মঘণ্টার যে দাবিটা এটা কেন মেনে দিচ্ছেন না বা প্রধান শিক্ষকদের যুক্তিটা কি এবং প্রধান শিক্ষকরা কেন মেনে নিচ্ছেন না সেটা আমরা আমাদের আজও পর্যন্ত জানা নাই কেননা আমাদের এই প্রধান শিক্ষকরা এই আমাদের এই দাবি দেওয়া না মেনে নেওয়ার কারণে ইতিমধ্যে আমাদের মাস থেকে হারিয়ে গেছেন আমাদের চারজন সহকর্মী যশোরের অভয়নগরের সাগর দত্ত সহ আমাদের সারা বাংলাদেশে চারজন সহকর্মী রাতে ডিউটি পালন করতে যায় নির্মমভাবে খুন হন এবং এরই মাঝে আরও প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন সহকর্মী মারাত্মকভাবে জখম জখম হওয়ার পরে আমরা সারা দেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলি কিন্তু আমরা তারপরও সরকারের কাছ থেকে আমরা কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা পাইনি ইতিমধ্যে আমাদের ৩০ থেকে চল্লিশ জনের চাকরি অলরেডি চলে গেছে বিভিন্ন অজুহাত দেখা হয় তাদেরকে চাকরিচ্যুত করেছে এখন আমাদের মধ্যে সর্বশেষ যে সমস্যা সেটা হলো সারা দেশে রাতে এবং দিনে ডিউটি করা এটা একজন মানুষের পক্ষে দিনে এবং রাতে ডিউটি করা কোনো পক্ষেই সম্ভব না কারণ এটা করতে পারে একজন রোবট রোবটের কোনো দিন রাত নাই 
কিন্তু একজন মানুষ দিনে এবং রাতে কখনো ডিউটি করতে পারে না এটা আমি মনে করি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আমরা আপনার সন্তান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিবারের এই সন্তান আমরা সারা দেশে যে দপ্তরি কাম প্রহরী পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে নব্বই পার্সেন্ট লোক মেজরিটি পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট লোকই আওয়ামী লীগ পরিবারের এবং আওয়ামী লীগের কর্মী এবং আওয়ামী লীগের এই সন্তান সে হিসাবে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় এবং ডিজি মহোদয়কে বলবো আমাদের এই পত্রী যত দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা এবং আমাদেরকে একটা শিফটে ডিউটি করার জন্য ব্যবস্থা করে দেন এটাই আমার সর্বশেষ বক্তব্য আচ্ছা আপনার আপনি তো বললেন যে আপনাদের সকালে এবং রাতে দুই বেলায় কাজ করতে হয় এইটা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই দুবেলা সকালে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি ঘুম থেকে ওঠার পরেই আমরা আমাদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় তারপরে স্কুলে সারা দিন স্কুলের সার্বক্ষণিক যত কাজকর্ম আছে সেগুলা দেখাশোনার পরে রাতেও আমাদেরকে স্কুলে থাকতে হয় যদি রাতে আমাদের স্কুলে না থাকা হয় সেজন্য আমাদের বেতন বাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই সমস্যার কারণেই আমরা সবচেয়ে বেশি জর্জরিত তাহলে আমাদের প্রধান শিক্ষকরা মেনে নিতে চাচ্ছেন না আচ্ছা তার মানে সকালে আপনাদের দপ্তর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং রাতে প্রহর হিসাবে দায়িত্ব হয় রাতে আমাদের প্রহর হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে ভাই আমরা তো মানে প্রহরীর তো কাজটা সব সময় থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কখন ছুটি কাটান বা কখন রেস্ট নেন আমাদের কখনো ছুটি নাই এবং যেদিন থেকে জয়েন করেছি সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত দুই সালের বিশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে অদ্য আজও পর্যন্ত প্রতিদিন আমার হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে হয়েছে এর মাঝখানে ঈদ এবং বিজয় দিবস থেকে শুরু করে একদিনের জন্য অসুস্থ হইল আমার হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে হয়েছে এটা আমার প্রধান শিক্ষকের না এটা আমাদের নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের প্রতিদিন হাজিরায় স্বাক্ষর করে নিছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নির্দেশ প্রদান করেন সেই নির্দেশ কর্মে আমাদের প্রধান শিক্ষকরা সেই স্বাক্ষর করে নিছেন এতে আমাদের কোনো ছুটি সাটা বা কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই আপনারা সকালবেলা দপ্তরের কাজ করতেছেন এবং রাতে স্কুল পাহারা দিচ্ছেন আপনারা প্রতিটি স্কুলে কয়জন করে নিয়োগ পেয়েছেন আমরা প্রতিটি স্কুলে একজন করে নিয়োগ পেয়ে গেছি এবং এই একজনই দিনে এবং রাতে ডিউটি পালন করতে হয় আমার আরেকটা কথা হইল যেটা আমাদের মাঝখান থেকে একজন দপ্তরি যেদিন থেকে মারা যায় তারপর দিন থেকে তার পরিবারটা রাস্তায় বসেছে কারণ তাদের দাপন কাপনও করার মতো টাকাটা তাদের থাকে না হয়তো প্রতিবেশী বা আমাদের সহকর্মীরা কেউ আমরা তাদের দাপন কাপনের ব্যবস্থা করি কিন্তু সেখানে সরকার আমাদের দাপন কাপনেরও ব্যবস্থাটা অন্তত পক্ষে করে নেয় যেটা সরকারি চাকরির নীতিমালা অনুযায়ী একজন কর্মচারী যদি মারা যায় তাহলে তার পরিবারকে সাড়ে আট লক্ষ টাকা প্রদান করা কথা এবং মৃত্যুকালীন সময়ে দাফন কাফনের জন্য পঞ্চাশ হাজার বাকি আট লক্ষ টাকা পরবর্তীতে প্রদান করার নির্দেশ এবং গ্যাজেট আছে সেখানেও আমরা দপ্তরিরা সেই সাড়ে আট লক্ষ টাকা দূরের কথা কাফনের কাপড়টা কিনা পর্যন্ত কোনো আমরা সুযোগ সুবিধা পাই না এবং এটা যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দ্রুত ব্যবস্থা করে দেন আমি সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি আচ্ছা ভাই আপনি তো আমাদের বললেন যে চারজন দপ্তরি মারা গেছেন যে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তো এই ব্যাপারটা একটু বলবেন যে যেহেতু একটা স্কুলে একজনই দপ্তরি এই ব্যাপারটা বেশ তারা কিভাবে মারা গেল বা কেন এই ব্যাপারটা একটু প্রথম তো আমার যশোরে অভয়নগরে সাগর দপ্ত ও রাতে ডিউটি পালন করতে যায় মারা গেছে সে রাতে সকালে ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পরে তাকে ঝুলন্ত রশিতে ফাঁসি অবস্থায় পাওয়া গেছে যেটা আমরা সারা যশোরের মধ্যে একাধিকবার আন্দোলন করেছি মানববন্ধন করেছি এবং ডাকা পেস ক্লাবও মানববন্ধন করেছি কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোনো সহযোগিতা পাইনি উনি যখন মারা গেলেন উনি কি একাই ছিলেন দায়িত্বরত উনি স্কুলে একাই ছিলেন তার মানে আপনাদের যে দপ্তরি কাম প্রহরীরা আছেন তাদের একাই দায়িত্ব পালন একাই দায়িত্ব পালন করতে হয় কিন্তু প্রয়োজন হোক বা অপ্রয়োজন হোক ইচ্ছা হোক কিংবা অনিচ্ছা হোক আমার বয়ও হোক বা নাই হোক কিন্তু আমার স্কুলে দায়িত্ব পালন করতে হবে এত বড় একটা স্কুলে বিনা অস্ত্র কোনো অস্ত্র ছাড়া আমার দায়িত্ব পালন করতে হয় তারপরও পালন করতে যায় দেখা গেছে আমি কোনো কারণে ঘুমিয়ে রয়েছি পাশ থেকে আমার একটা জিনিস চুরি হয়েছে সেটার সমস্ত দায়ভার দপ্তরি কাদে দিতে হয় এবং দপ্তরির জরিপানা দিতে হয় যদি জরিপানা দেয় না দেওয়া হয় তাকে জেলে দেওয়া হয় আচ্ছা আপনি কতটুকু নিরাপদ ভাবতেছেন আপনার পেশাটাকে যখন আপনাকে পুরো স্কুলের দায়িত্বটা একা নিতে হয় আর যখন আসলে কোন কোনো জায়গা বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ইভেন কারো বাসাও যদি আক্রান্ত হয় আমরা সচরাচর দেখছি এটা মাল্টিপল মানুষ এসে আর কি আক্রমণ করে সাধারণত আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু নিরাপত্তা বা নিরাপদ বোধ করতেছেন আপনার এটা আপনারা হয়তো ভালো জানেন একজন মানুষ 
অস্ত্র সহকারী সে রাতে একা নিরাপত্তায় থাকতে পারে না আর আমরা তো বিনা অস্ত্রে একটা স্কুলে যখন থাকি তখন যখন ডাকাত বা চোর আসবে তখন তারা একা আসবে না তারা দুই চারজন লোক আসবে তখন আমি তাদের কাছে অসহায় আমার কাছে যদি অস্ত্রও থাকে তাহলেও আমি চার পাঁচজন লোকের সাথে কোনোভাবেই মানে মোকাবেলা করতে পারবো না সেখানে আমি অস্ত্র ছাড়া নিরস্ত্র আমি একজন মানুষ কীভাবে তাদের সাথে মোকাবেলা করব আমার অ্যাক্সিডেন্ট এটা অনিবার্য হয় আমার চাকরি ছেলে চলে যেতে হবে আর নয়তো আমার ডিউটি পালন করতে হবে এরকম নির্মম এই ডিউটি থেকে আমরা বাঁচতে চাই এবং এর থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই ধন্যবাদ ভাই